আসসালামু আলাইকুম আজকে একটি রান্না দেখাবো আমার জন্য আমার স্পেশাল মানুষ রান্না করবে কিভাবে রান্না করবে এটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানে মাছ অর্ধেক ভেজে নিয়েছে হলুদ লবণ দিয়ে মাছটাকে মেখে এখানে কয়েকটা মাছ ভেজেছে সুন্দর করে লাল লাল করে আর কয়েকটা ভাজবে এখানে কটা মাছ ভাজতেছে এটা হচ্ছে পেঁয়াজ মানে কি কি উপকরণ লাগবে আদা রসুন নিয়েছি এক চামচ আর এখানে মরিচ আছে পাঁচ ছয়টি ধনিয়া পাতা কুচি আর টমেটো তিনটি মানে তিনটি টমেটো কেটে এরকম এতটুকু হয়েছে তো এখন আমি কীভাবে রান্না করব সেটাই এখন দেখাবো তো পরিমাণ মতো তেল নিব আপনার যতটুকু তেল নিতে চান সেইভাবে আপনারা নেবেন তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ একটু সময় নেই তেলটা গরম করতে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক করে দিবেন এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি সুন্দর করে ভাজা ভাজা করতে হবে এখন দিয়ে দিয়েছে হলুদ এক চামচ দিয়ে আর আধা চামচ মানে দেড় চামচ দেড় চামচ হলুদ দেওয়া হয়েছে আর এক চামচ মরিচের গুঁড়া আপনার যতটুকু ঝাল খাবেন সেই পরিমাণে ব্যবহার করবেন আর আমি পাঙ্কাশ মাছের তরকারিটা খুব পছন্দ করি এর জন্য আমার জন্য রান্না করা হচ্ছে আর স্পেশাল মানুষটি কে জানতে চাইলে নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন এখন এটাকে ভালো করে ভাজতে হবে এখন দিয়ে দিতে হবে আদা রসুন এক চা চামচ আদা রসুন বাটা আর আমার এই ভিডিওটি যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। এখন ভালো করে ভাজতে হবে আর আশেপাশে খুবই শব্দ হচ্ছে এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী আপনারা কতটুকু পরিমাণ লবণ খান সেই অনুমানে আপনারা দিবেন আমরা একটু বেশি লবণ খাই এর জন্য একটু বেশি দিব লাগলে আরও পরেও দিতে পারবো ভালো করে ভাজব যে পর্যন্ত পেঁয়াজটা মিশে না যাবে এখন দিয়ে দিব হচ্ছে টমেটো এখানে আমি তিনটা টমেটো নিয়েছি এখানে আমি এভাবে কেটেছি কোনা কোনা করে ভালো করে লাগতে হবে এবং টমেটোটাকেও গলিয়ে ফেলতে হবে এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি যতটুকু লাগবে আর আমার পেঁয়াজটা কিন্তু টমেটোর সাথে মিশে গিয়েছে মানে দুইটাই কিন্তু এক মানে গলে গিয়েছে এর জন্য এখন পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো এখানে আমি এক মগ পানি দিব আপনার যতটুকু লাগবে আপনারা দিয়ে নেবেন আমি এখানে পাঙ্কাশ মাসে মাছের ভুনা রান্না করছি তাইয়ের জন্য একটু পানি অল্পই দিব যদি আপনার বেশি জল খান সেক্ষেত্রে বেশি পানি দেবেন আর এখানে আমি কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিয়ে দিব 
কারণ কাঁচা মরিচগুলো একটু সিদ্ধ হওয়ার পর আমি মাছটা দিয়ে দেব আর আপনারা কিভাবে পাঙ্কাশ মাছ ভুনা করেন সেটাও আমাকে জানাতে পারেন নিচে কমেন্ট বক্সে এখন মাছটা দিয়ে দেব সবগুলি মাছ দিয়ে দেব সবগুলো মাছ দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মানে ঢেকে দেওয়ার কারণ হচ্ছে মাছের ভিতরে এই মশলাটা ঢুকবে এবং মাছের থেকে সুন্দর একটা গ্রান আসবে ঝোলটা কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব আর যারা ধনিয়া পাতা না খান তারা এটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ধনিয়া পাতা দেওয়ার দুই থেকে তিন মিনিট পরই তরকারিটা হয়ে যায় তো আমার তরকারিটা রান্না শেষ কেমন হলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর ধনিয়া পাতা দেওয়ার পরে একটু ঢেকে দিতে হবে যেন গ্রান আসে এখন আমি ঢেকে দিয়েছি ধনিয়া পাতাটা হওয়ার জন্য এখন কিন্তু আমার রান্না শেষ তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ